हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा अपना कृष्णा कैन डू वट ही कैन डू हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा this past time and mahamantra эта игра нужно медитировать на неё для того чтобы почувствовать какая игра в ней скрыта are krishna are krishna are krishna is stealing who is stealing radhika Hare is Radhika and is stealing also his name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So he impressed. He want to catch, but it's from inside catching and outside somebody catching. Who is more strong? Inner catching or outside catching? Outside. So Radhika is more <laughs> inside. Huh? <laughs> is Krishna is inside, and this is Chaitanya. Yeah, Gurudev, please let me translate. Um, и Гурудев говорит, что Хария, да, то есть медитируя на махамантру, мы должны проникнуть в эту игру, в эту лилу, которая происходит. Радика, она Хари, то есть она та, кто похищает, да, это её и имя, и её качество. И что она делает? Она похищает Кришну и изнутри, и снаружи она его крепко обнимает, да, тайно. И Гурудев говорит, что это и есть читание, когда и изнутри Кришна схвачен, и снаружи. Rama, Rama the Ram is the Bij mantra of Radhika. I can show you. Ram is the Bij mantra of Radhika. Why? Because she only want to be in Raman with Krishna. Rama. Ramayati Ram, who is always in Raman, that Bija, that Radhika, is always want to be in Raman with Krishna. Также на Хаманте есть Рам. Что такое Рам? Это Рама. Это Биджа мантра Радики Рам. Почему? Потому что Радика всегда хочет находиться в Рамане с Кришной, да, в любовных отношениях. Hare Ram. Ram means Radha, Ma means Mohan. Hare Ram, Hare Ram. Рама — это Радха и Мохан. Hare Ram, Hare Ram. One Manjari who is chanting, he, she is meditating like this. Manjari, who is meditating in such a way, she understands the mantra in such a way, in such a context. Then this divine couple, Rama, Hare Rama, Hare Rama. Ram Ram, last line. Ram Ram, this Ram Ram means 
राधा मोहन राधा मोहन हु इज इन रमन He is calling to the manjari who is chanting, "Hare Hare, come near to me and come dance with me, serve to me, Ram Ram, Hare Hare." Последние две строчки "Ram Ram, Hare Hare" означают "Ram Ram" означает уже "Рада Мохан, Рада Мохан", и они просят служанку "Иди к нам, служи нам, будь рядом с нами". Они призывают. So here, Radha is there. there. Mohan is there, and Manjari is also there. Last line, Ram, Ram, Hare Hare, to whom? Manjari, who is chanting. Последняя строчка, Ram, Ram. А, да, перед Хари Хари. Это в этой строчке уже появляется Манжари, которая вместе с Радхой и Моханом находится, которая рядом служит. That is the our Mahamantra. That is beautiful, Guru. And when they come together. Then Krishna realizes that she is the ocean of love, and he cannot repay her. That's what he is realizing in that moment. He is much bigger in her love that is uncomparable. Yes. Or without Krishna cannot go in Ramana without Radhika. You see, it's not the first word. Санити говорит, что когда они встречаются вот таким образом, да, как в Махамантре описано, то Кришна осознает, что она безграничный океан, а он не может сравниться с ее любовью. Игрудев говорит что-то. Какое первое слово? Read again. Radha worships Shyam or Mohan with the pure paraphernalia of Mahabhav, and thus her more. service. Yes. I want to hear more, please. That also. Shyam Sundara is showered by the waves of the ocean of this Mahabhav, and realizes that Sri Radhika. Is the ocean of Rasa, Rasa Nidhi. Shiratha поклоняется yeah. Shyam with pure paraphernalia of Mahabhava, and so his service is incomparable. Shyam Sundara Amut is the ocean of this Mahabhava, and he realizes that Shiratha is the ocean of Rasa or Rasa Nidhi. Rasa Nidhi means ocean of Rasa. Well, reservoir. Mm, Rasa Sar. Yeah, Rasa Nidi. Rasu Vaisa is Krishna. But Rasa Nidi. Nidi means the reservoir tanker of the Rasa. Is Rasa Sar or Rasa Nidi? Reservoir where the Rasa is flowing. That say rasa nidi. That is rasa sal. Means the tank and reservoir where the rasa is flowing out. To that, Radhika calls it rasa nidhi. Gurudev explains that rasa nidhi is like a reservoir for rasa. Да, и Сунити говорит раса сара, да, как раньше. Мы это тоже уже обсуждали, что она вместилище вот этой все расы, а Кришна он расу Вайсаха. Расу Вайсаха из Кришна, у Райста Раса, да, из Расу Вайсаха. No, I guru def, I didn't catch what what Krishna is doing as Rasu Vaisaha. Rasu Vaisaha, who who enjoyed the Rasa. Who released the Rasa? That is also why Saha, Rasik Sekhar. 
Кришна он расика шекар, он расовая саха, наслаждающаяся всеми расами. Yes, good. If he's relishing, and therefore also Shrimati Radhika's name is first. It's Hare Krishna. She is making him relish because she's the reservoir. Yeah. And it's Rama. The first word you say, Rama. And they are He's together. Rama means Rama. Имя Радики идет первым, потому что она э, дает ему да, возможность наслаждаться всеми вкусами. Гурудев говорит, Рама тоже имя очень э, Рамана, да, Рама очень важное имя, потому что это их любовь. So Krishna thinks to himself, I don't have this passionate love with which she serves me. How can I reciprocate with her? Yeah. Here Krishna is revealing that she has a much more love than him. Krishna здесь осознает, что у нее гораздо больше любви, чем он имеет. In Srimad Bhagavat 10, 32, verse 21, it is described that Krishna was unable to reciprocate with the gopis selfless service to him during the Rasa Lila, and he accepted his unpayable debt. Srimad Bhagavatam, 10th piece, is that Krishna was не смог бы отплатить гопи за их самоотверженное служение ему во время расселения, и он принял свой неоплаченный долг. Кришна says, even if I got the lifespan of Brahma, I could not repay you for your pure loving service to me. Он сказал, даже если бы я жил так долго, как Брахма, я все равно не смог бы расплатиться с вами за ваше чистое любовное служение. Your connection with me is spotlessly pure, and you are completely fixed in me. Ваша связь со мной не запятнана чиста, и вы полностью сосредоточены на мне. Even in dreams, you don't touch anyone else but me. Даже во сне вы не касаетесь никого, кроме меня. The cowherders whom you are married to were never able to touch your love-filled bodies. So both your bodies and your minds are completely pure. Ваши мужчины... Mm-hmm. Go on. И ваши мужья пастухи никогда не смогут коснуться ваших наполненных любовью тел, поэтому ваши тела и умы полностью чисты. You have given, and your passionate, eager love for me is indeed incomparable. Ваша страстная любовь ко мне не сравнима. You have given up all moral principles to please me, and thereby You have forsaken your chances for happiness in this life and in the next. И ради моего удовольствия вы отбросили все моральные принципы, и таким образом вы оставили свой шанс стать счастливыми как в этой жизни, так и в следующей. I have lovers elsewhere also, and therefore my love for you is incomplete. У меня есть возлюбленные в других местах, поэтому моя любовь к вам несовершенна. But your love for me is complete. Но ваша любовь ко мне совершенна. I am forever unable to repay my debt to you girls, and thus I will remain a debtor of love to you. Я никогда не смогу отплатить мой долг вам, девушки, и так останусь вашим должником.
Today, Mohan is again astonished when he sees Radhika's love for him during their Kundalila. Сегодня Мохан был также взволнован, увидев любовь Радики к нему во время их кунжалины. So we see that this explanation, this expression, what Krishna was saying, it is in the mood of Gopi Bhav. He was like trying to to make the gopis understand that their love is so pure and it's spotless, but his love is not pure. Это объяснение Кришны, оно было в Гопи Баве. Он хотел объяснить Гопи, прославить их любовь и сказать им, что их любовь совершенна, а его любовь, она не такая, не закончена, несовершенна. Because Krishna has to make so many devotees happy and so many gopis love him. All the smritis and shrutis, all they became gopis so they could have association with him. He has to make them all happy. But gopis give up everything for him. That is the gopi bath. And now we come back to kinkari bath. И нужно понимать, что Кришна отвечает всем. Многие да, становятся, стали гопи и шрути, и смрити, все священные писания захотели личного общения с ним. И это гопи бава. Но давайте сейчас вернемся к кинкари бава. I like to add something. Rade, rade. Yesterday we spoke about this uh, topics of moral. What about the moral? When Krishna is together with a, a married woman like Radhika. Гаврасундра говорит, я хочу немножко добавить. Вчера мы обсуждали тему, беседовали и коснулись темы морали, насколько это морально, этично, когда Кришна общается с замужней девушкой, с Радикой. And now Suniti speak about to give up everything. The gopis give up everything. И Суниti сказала, что гопи оставили все. That included all uh moralic and religious uh ideas from the material abode that means to give up everything and it means also to give up the own picture of myself as a human being, as uh, my identification in the matter. Оставить все также значит оставить свою свое понимание себя как человека, да, свою вот эту идентичность человеческому материальному. For the gopis and for us, the only goal is to make our Ishtadev happy, our Ishtadevi. И для Гопи, и для нас есть только одна цель — сделать нашего Иштадева, Иштадеви счастливым. So, both topics are right. On one hand, religious and spiritual has nothing wrong. It depends on the point of view we have. И, uh, и в религиозной и в духовной, да, есть э, правда, да, в зависимости от угла нашего зрения мы рассматриваем да, эти темы. So that point is very beautiful to give up everything that includes this all identifications, also the subtle moralic uh, uh, ideas. Uh, we have in this world when we speak about uh, our relationship between Radha and Krishna. И здесь очень говорится о такой сильной вещи, да, очень тонкой, оставить все все эти самоотождествления, оставить всю и даже очень тонкие такие вещи, как моральные принципы. Yes. Did we lose Monge Mandir? Yeah, they are out. 
Okay, uh, I will I, come back. Can I ask a question, Yorasinda? Yes. Uh, what does it mean in this world? Uh, yes, I understand about this, um, yes, like attitude to give up everything for your Ishtadeva, but uh, these moral principles in, in this world, like, um, uh, how to say, <laughs> can you set an example? What does it mean? Uh, as far as, as I can understand, it's like um, we can see how our um, gurus, yes, some of them, uh, left their families, left their children like this because uh, because of lobha to their ishta death. So it means like this moral principle. No, no, no. We have to, in this world we have to follow this uh, principles, of course, because otherwise the this uh, this world like it is now uh, will destroy completely. Right? All when when we not follow this as a uh, inhabitant of this world then we give bad examples to others also but devotees always give good examples they are, this is also um <clears throat> very important point <clears throat> to understand yeah. what is spiritual and what is uh, material right but we know that, uh, for example, uh, our uh, Shri Narayana Maharaj and others in Mat, uh, they were uh, leaving their families and their children and all their, you know, these stories. Like, it, it was very harsh decision for the societies, like for morality. But the example is like this, that because of their, this intense burning inside, they even... Uh, transgress this morality rules uh, leaving their families yes mm, this is for me it's not easy to explain um because i'm Krihasta at all and uh, i will not give it up for this maybe when i uh, uh in the in this in the age of uh i don't know then it, we can think about this but um, I mainly think about this uh, between Radha and Krishna and the material moral ideas. So maybe for some Acharyas or teachers, they are leaving family uh, because of uh, to, to give us uh, uh, blessings, to uh, give their 100% energy to the uh, uh, spiritual souls. This is also a spiritual level. They leave this material world, in that case, to uh, bless the the whole society. And this is another uh, meaning of, of uh, leaving family. So it, it looks harsh, maybe on one side, that they leave one family. But on the other hand, we can see how many souls get blessed by their behave in this case so and as krishna described as one soul uh get liberated he also liberate uh, uh 14 generations before and after in the whole in the own family also right yes. so let me translate please <laughs> yes sorry very long talk. Прошу прощения, мы очень долго, да, просто мне хотелось так спросить, и, естественно, беседа пошла. В общем, речь была о том, да, Гаура Сундара говорил о том, что, да, про моральные принципы, как вот это, да, вроде духовность, но вот гопи, они оставляют это все, да, как это связано с нами здесь, в этом мире. И я спросила, что у нас же есть такие истории, когда чари на Наши да, учителя, э, э, они бросали свои семьи, детей и ну, поступали очень жестко в плане морали, да, особенно вот индийской. Это ну, совсем такой проступок, очень тяжелый. То есть как бы ну, с, с, снаружи это выглядело ну, не очень да, так этично, как сказать, не очень хороший пример. 
Вот. Но это все происходило благодаря тому, что внутри очень была сильная жажда достичь своего Иштадева. Вот. И у нас вот завязался такой разговор, что насколько это сочетается да, с, вот, с образом такого человека, да, духовного какого-то, такие поступки. Вот. И, конечно, да, мы должны, Гаура Сундра сказала, что мы должны в этом мире давать пример положительный, как бакты. Но мы должны понимать, что когда происходят вот такие жесткие вещи, да, которые делают наши очари порой, то это все равно в итоге выливается ради благословения всех жив. То есть оставив одну семью, они благословили огромную семью своих учеников и поддерживали их вот на их духовном пути до своего конца. We can uh, take the example of the gopis. They are perfect in this. Outsidely, uh, even in the spiritual world, they are playing the role of uh, married girls perfectly, better than others even. But inside, they are always uh, thinking about uh, uh, how to arrange the meeting with Radha and uh, Govinda. Мы должны принять настроение э, гопи, да, манджери, в том смысле, что внешне они даже в духовном мире играют роли домохозяек, причем выполняют это даже лучше, чем, э, да, чем, чем возможно было бы, но внутри они всегда заняты только одними мыслями, да, как организовать встречу рад. So we can do same here in this material world, give are uh, uh, perfect examples for family life as devotees, but inside our goal is not to uh, fix this life uh, most beautiful, but inside we are fix our spiritual uh, goal to make Rata and Krishna happy and bring them together. So we are inside, we are 100% uh, Manjari. But outside here we are in a material uh, uh, world and we are uh, perfect. We try to be perfect uh, examples in, as a, uh, in household life or whatever. Even uh, uh, I think also sannyasis, uh, this is also a material construction. Uh, so they can also be a uh, hundred uh, percent uh, in the uh, spiritual uh, life. Inside, outside, they may be different. И внешне мы должны, находясь в этом мире, являть пример совершенного, ну, хорошего, да, добротного там, грехасхи или даже вот Гурусундра говорит, Саньяси это же тоже такая роль, можно сказать, да. То есть снаружи он выполняет свои обязанности, которые он должен выполнять, а внутри он хранит свое настроение. Также грехасха должен быть озабочен не тем, как лучше в этой жизни устроиться, да, а выполнять свои обязанности настолько хорошо, насколько он может внутри иметь всегда настроение манжари. Окей? Okay. Are you satisfied? Yes, So today Shyam is again astonished when he sees Radhika's love for him during their Kunja Leela. He's astonished. Gurudev was also giving this example when we chant Mahamantra. We can feel this astonishment between Radha and Mohan if we can feel them in their astonishment with each other. Гурудев тоже на это обратил внимание, что повторяя махамантру, мы должны сосредоточиться на вот этом чувстве удивления, которое испытывает Мохан да, и от действий Радики. And then we we get a taste for Mahamantra, and then we get a meaning. Если мы обретем вкус к махамантре, то мы тогда поймем ее значение. And that's the difference between chanting, uh, you know, with a feeling or with a with a meaning, or chanting with a mind. 
И это отличие от того, когда мы воспеваем просто умом, повторяя слова да, знакомые, или когда мы читаем махамантру, наполненную эмоциями или пониманием, что, что оно, чем оно является. And I like it when Gurudev is giving this from the very beginning. He is uh, giving us this deep, deep feelings, his feelings. And that is the difference of a realization when you are chanting or praying for a realization. И когда Гурудев нам уже с самого начала дает то понимание, которое ему открылось, да, его вот это осознание махамантры, глубокое значение, то это отличает такое повторение с осознанием от простого повторения. А, нет, с молитвой об осознании. So he is keeping us. He has kept us. Even they are now gone, and I'm very sad, and we are also sad. <laughs> But he's given us the main <laughs> impetus from the very beginning. Yes. И несмотря на то, что сейчас Гурудев исчез, Мунгермандир, да, у них там перебои какие-то со связью, но Гурудев нам дал этот импульс с самого начала, что мы можем сейчас на этой да волне чувств дальше продолжать. So now we are coming to the third part of Mahamantra. Gurudev was first saying Hare Krishna is when Radharani is embracing Krishna two times and she is strong, you know, she's strongly embracing him. And then comes Krishna, Krishna, he is astonished. And then now comes Hare Ram. And mm -hmm. they are embracing each other. Then the Mandaris are also looking. <laughs> И мы сейчас добрались до третьей части Харинаму. Гурудев нам дал это начало, да, Харе Кришна, Харе Кришна, когда Радик обнимает Кришну. И Кришна удивлен, да, он, он от неожиданности, и он открывает глаза Кришна, Кришна, и Харе, Харе, он видит свою дорогую, да, свою возлюбленную. И мы сейчас переходим к Харе Рама, когда присутствует уже Манджари, вот созерцают этот благословенный союз. So this situation what we have now is that they are in Ram or they have been in Ram and then Krishna is so astonished when he sees Radhika's love for him during their Kundalila. Сейчас вот этот Хари Рам, да, он произошел, и сейчас происходит, и Кришна полностью um, удивлен, взволнован, увидев любовь Радики к нему во время их Кунджали. Radha and Mohan are sitting up on the bed in their kunja after they made love. And Sripad, in his kinkari form, serves them water and beet leaves and fans them. Uh, Radha and Mohan sit in the kunja after their love. And Sripad, in his form of kinkari, gives them water, leaves of beet and leaves of beet. So this is the situation that they are in they are in Rama, Rama, and then they are calling Hare Hare. They're calling the Kinkari, the helpers. Now come and help us. We need your help. We are completely drowsy. We have lost our identity. We don't know who we are anymore. Radha thinks sometimes she's Krishna, and Krishna then thinks he is Radha. So they need help, right? И смотрите, что сейчас происходит. Рама, рама, то есть э, произошла эта э, любовная встреча, божественные читы, и они полностью, будучи поглощенными друг друга, они теряют вообще понимание, кто они есть. Радхика думает, что она Кришна, а Кришна думает, что он Радхика, им нужна помощь, они зовут свою служанку, говорят, быстрее, да, харе, харе, быстрее, иди к нам, помоги нам, послужи нам, э, как сказать, Дай нам понять, да, кто мы есть. То есть они нуждаются в служанке в этом месте. So they are sitting up in the bow bed. They are served water and beetle leaves. And Shyam prays passionately to Shimati. И тут появляется служанка Кинкари, она подает им воду, листья бетеля и омахивает им. И в это время Шьяма страстно молится Шимати. Oh, Shame. Oh, Nitya Pranayini, ever beloved. 
O Vidakde, clever girl, O Priya, dearest one. Он ее молит, о Шьяме, о Нитя Пранайни, моя вечная возлюбленная, о Видакте, искусная, такая, разумная девушка. He is overwhelmed. He doesn't, you know, he is overwhelmed with all her qualities. And that's why he's using all these names. He is still, you know, fully absorbed in Shimati Radhika's feelings. Здесь он находится в таком состоянии, да, такого безумия еще, он очень погружен в радиковые чувства, поэтому он называет ее всеми этими именами, подчеркивающими ее качества, которые его восхищают. And he's praying. Please make my attachment to the ocean of your rasa always increase. И он молится, о, дорогая, пожалуйста, сделай мою привлеченность к океану твоей раз постоянно увеличивающимся. There is a deep, a secret meaning to teach or to each of these four names. Есть тайный смысл каждого из этих четырех имен. That's why all the names that is spoken by Krishna in a certain situation or also by Shimati Radhika in a certain situation, they always have deeper meanings. И мы должны понимать, что когда Кришна называет в определенных ситуациях Радику определенными именами, то это не просто так, а в этом есть очень глубокое значение. The Shyama girl is defined as follows. Now we understand what is the meaning of crown jewel of Shyama's lover. Shyame means crown jewel of Shyama's lovers. Имя Шьяме означает коронное сокровище всех возлюбленных Шьямы. Сейчас мы узнаем, что значит это имя. And now comes that meaning why she, he, Krishna was calling her Shyama or Shyame. Сейчас мы узнаем, yes. называют ее Шьяма. Шьяма heroine is warm in the winter and cool in the summer. Героиня Шьяма тепла зимой и прохладна летом. A lotus fragrance emanates from her face. And when she hits the Ashoka flower with her foot or lets some of her saliva drop on the Bakula flower, these flowers bloom untimely. Аромат лотосов исходит от ее лица. И когда она задевает цветы Ашока своей стопой или роняет хотя бы каплю своей слюны на цветы Бакула, они тут же расцветают. So she has this unlimited capacity to open not only flowers but Krishna's desires. И у Радики есть полная а, сила не только заставлять распускаться цветы, но также распускаться желания да, сердца ее возлюбленного. We have to understand when we read these uh, lines, there's always a hidden meaning because it's a paraki above. That is the hidden meaning of uh, love is always in these words and in these, uh, uh, how do you say, the flowers and all of this. Мы должны понимать, читая эти строки, что это книги паракия, в которых Всегда есть дополнительное значение. Если мы читаем про цветы и прочее, то нужно понимать, что там не только про цветы, да, там значение лучше. So Shimati Radhika, she is so wonderful that the flowers, which are still like this, when she touches them or her bodily aroma or some part of her transcendental body, even her saliva, when, when this happens, that they meet, then the flower is opening untimely. Unexpectedly. И э, здесь описано, как Радика э, заставляет цветы, которые еще находятся в стадии бутонов, ароматом от своего лица или 
прикосновением своего божественного тела или там капельку слюны, да, что-то попадает, то эти цветы, они распускаются до времени, да, то есть они быстрее распускаются. So Krishna says, О, oh, Раде, I am similarly always happy when your body touches me and I come completely under your control. И Кришна говорит, о, Радха, я всегда очень счастлив, когда твое тело касается меня, и когда я полностью подпадаю под твой контроль. So we understand that when Shimati Radhika is coming in Krishna's closest, you know, when she is embracing him, like we were speaking, Gurudev was speaking, then all of his transcendental desires that he even didn't know They were blooming, you know. He is blooming up before he felt like closed. But now, when Shrimati Radhika is embracing him, he is blooming up with all kinds of feelings. И посмотрите, как это связано с махамантрой, про которую говорил Гурудев, что Кришна сидел и медитировал на Радику. Ну вот он получил, да, прикосновение тела, ее объятия, и он как вот этот цветок, бутон, который еще не раскрылся, ему время не пришло раскрыться, он тут же раскрывается. И раскрывается он чем? Все его желания, которые он даже сам не знал, да, все трансцендентные его какие-то чаяния, они все в его сердце, подобно этому цветку, раскрываются. So that is a very uh, you can see the power of Shrimati Radhika's love that Krishna is expressing here. When you touch me, I I cannot help myself but become so overwhelmed and so ecstatic, and I even don't know what to do anymore. I even we as we know I'm fainting a lot of times. <laughs> Любви Радики. Кришна говорит, что когда, да, когда ты касаешься меня, то э, я, говорит, не могу ничего с собой поделать. Настолько меня сильно, то есть Радика в нем рождает эмоции, настолько сильно, говорит, я переполнен, и мы знаем, как множество раз он от, от переполняющих его эмоций даже теряет сознание. When we play hide and seek, when we are running behind each other and trying to catch each other, And you accidentally hit the Ashoka flower and it starts to blossom. Дальше Кришна продолжает. Когда мы играем в прятки или догоняем друг друга, ты случайно задеваешь цветы Ашока, и они начинают цвести. Now we need to know what is an Ashoka flower and how it looks like, but I don't know. But I can imagine it is a very beautiful flower. И здесь интересно вспомнить, как выглядит цветок Ашока. Да, я точно, говорит, не помню, но наверняка он очень красив. And when Shrimati Radhika is, is touching it or hitting it accidentally, it starts to blossom. Когда Радика, она нечаянно касается его или задевает, он расцветает. So Krishna says, I can easily follow and find you then because of the nice scent that emanates from your face. Также он говорит, я могу легко найти тебя, следуя за прекрасным ароматом твоего лица. So it's the flower is not, maybe we would think, oh, the flower is smelling and now nicely Krishna can find Shimati Radhika. No, because in their uh, games, When she is getting excited, as she is the most excited, then also all of her, her bodily symptoms are increasing and means also her smell, her fragrance. And even when she knows how to hide very good, that fragrance she cannot hide. Надо понимать, что когда у Радики увеличивается, как сказать, ее да, чувства увеличиваются, а также увеличиваются все ее вот, да, сияния, все ее проявления, также и аромат. И она может чудесно спрятаться, да, очень искусно, но аромат она спрятать не может. As we are reading this verse, I think after Gurudev's explanation and after this 
explanation. It's very nice to chant with this meditation. You know what I mean? Krishna is embraced and he feels completely, uh, you know, excited and out of his control. Then again, you know, they are playing hide and seek. We can see that there are different situations, different actions in their leelas. Посмотрите, как здорово, что появился в начале Гурудев и дал нам вот эту настройку, да, понимание, глубокое понимание Махамантры. И как теперь, читая дальше, мы можем это все соединять. И когда мы э, сядем повторять э, Харинам, то мы можем погрузиться в это, да, вспоминать вот эти э, игры, да, как они играют в прятки, да, потому что Харинам, он очень многообразен, и там очень много всего скрыто. И, например, эта игра, она тоже подходит да, под, под махамантру. И Кришна says, your qualities constantly cause my passionate love for you to increase. И Мохан он признается, что твои качества это причина постоянного увеличения моей страстной любви. So that's her love. It's so deep and so complex and so selfless that Krishna cannot help himself to fall completely under her control. Uh, I'm very sorry. C can you please um, uh, repeat? Yes, no problem. Space. Her love is so complex and so deep and so uh, unlimited that When Krishna is touched by Shrimati Radhika, or when he smells her fragrance, when she is running from him, you know, all these qualities that she has are making him come under her control. This is the power from Mahabhav. Какова сила вот этой Махабавы Радики? Сам Кришна говорит, что твоя любовь, она совершенна, да, она полна. Поэтому все, что бы она ни делала, да, ее аромат, ее лица, ее чувства, они полностью пленяют Кришну, и он сам признается, что она его под полный свой контроль. Да? So that was the very nice uh, explanation of the name Shyame, or why Krishna calls her Shyame. И это хорошее объяснение вот этого имени Шьями, да, Шьяма. And when we are when we are hearing this and we are meditating on this and we hear the names again, then the lilas come into our consciousness. Если мы будем да вот это имя пахтать да его медитировать на него, то эти лила они могут прийти к нам. That is what Gurudev gave us when we are chanting. We are having these pictures. We are having these feelings in our consciousness. Ideally. Поэтому идеально, да, что Гурудев он нам дает эти образы, да, не просто что-то, а вот наполняет объяснение образами для того, чтобы эти картины приходили к нам в ум, когда мы повторяем. We are praying for this. I don't say I am there. I am. I'm practicing. I'm praying, and I just notice. When somebody speaks about it who has realizations and living in this, like Gurudev, these feelings go into my heart. And then easily also, my heart is like this Ashoka flower that Krishna is explaining. It gets touched by this beautiful energy and it opens and I can perceive more things. И uh, Санити говорит, что я не хочу сказать, что я обладаю этими осознаниями, но я молюсь о них всегда. И я заметила, что когда Гуру Дэф, вот тот, кто в этом живет всегда, когда он говорит, когда он делится этими образами и чувствами, что мое сердце, оно как этот цветок Ашока, оно раз тоже и раскрывается от соприкосновения с uh, чувствами uh, Гуру Дэфа. Yes, and then the fragrance of the lotus words of Gurudev, no? that is our hope and our connection and our strength to feel again all these words and the beautiful lilas. Gurudev, 
когда-то тоже обрести э, все эти видения, ну, все, все эти чувства тоже. Суните говорит, что у них, скорее всего, проблемы с интернетом большие, да, и они ну, могут не вернуться сейчас назад к нам в Zoom, поэтому я, я говорю, очень скучаю, но наша предрождественская, как сказать, достигла успеха предрождественская встреча. The difference between Gurudev and us is that his flower is uh, full blooming and we are just starting. But by his example, we will do same. Our flower will also become like him. He gave the example, he showed the way. And then <clears throat> step by step, we are also become, become in this position. <coughs> Гаурасундара говорит, что разница между Гуру Девом и нами в том, что цветок Гуру Дева, да, вот его прекрасный этот, а, цветок, цветущий, он уже полностью а, раскрылся и <coughs> прекрасные аромат источает, а мы только-только, да, на разных стадиях вот этого росточка, да, расцветания. Мы, говорит, обязательно достигнем тоже такого же а, прекрасного состояния, полного цветения. He's empowering us to become this uh, state of rightness that we can also fully blooming by his touch. Like Swamini has touched this flower uh, and uh, it, uh, immediately it's blooming. And actually his touch is also our touch by Swamini because he is, uh, what to say, Гурманджари. И у нас есть полная uh, надежда, да, что с нами тоже это случится когда-то, потому что Гуру Дефу нам дает все эти силы, благодаря тому, что мы связаны. И, а, может быть, как Радика, да, которая нечаянно во время игры касается uh, своим, да, своей стопой цветка, и он тут же начинает свести. Также Гуру Деф, он как представитель в этом мире для нас Радики, как тот, за кем Радика стоит, да, с кем он связан, э, очень тесными узами. Также она да, через Гуру Дева прикоснется к нам однажды, и наш, наш цветок, вот, наше осознание, чувство, он полностью раскроется. And this is this, uh, Mahaprabhu, actually. No? Yeah. Mahaprabhu is uh is uh, swamini actually and i today i also like to uh, uh read only some uh words uh how it is proved also that uh that uh he is she и на самом деле это махапрабу да и я хотел бы сегодня тоже поделиться несколькими строками о том, как доказывается о том, что Махапрабху это Радика, да, что он настоящий Радики. There is in the um, Utkali Kavalari there is a small description, only some words I will read. Это из Утхали Кавалари несколько строк хочу прочитать с вами поделиться. When the Lord Mahaprabhu saw the bluish necks of the peacocks. Когда Господь Махапрабху видел uh, синие, да, синеватые, отливающие шеи uh, павлинов, he remembered Krishna and he fainted and fell to the ground in ecstatic love. Ну, он упал, uh, вспоминая Кришну, в этот момент он упал без чувств на землю. Seeing the Lord in the swoon, 
Balabhatra Bhattacharya took care of him. Увидя Господа в таком состоянии, Баладра Батачарья решила о нем позаботиться. They quickly took off the Lord's other outer clothes, sprinkled him with water and fainted him with the clothes. Uh, он быстро uh, опрыскал uh, Шичитани Махапрабу водой и начал махивать ему. So he was not unconscious. Потому что тот был без сознания. And now it's the point. They loudly chanted Krishna's name. Они стали громко совместно воспевать Кришну in the Lord's ear, and the Lord regained consciousness. Господь наконец вернулся в сознание. And rolled around on the ground. Стал кататься по земле. So we again we can see no, that in which constitution is Mahaprabhu? Who is he? Да, здесь мы видим очень четко, кем был Махапрабху. They called Krishna's name in his ears, not Radhika's name, to bring him back to conscious. Какие имена ему пели в ухо? Не имена Радики, да, что он Кришна, а имена Кришна, потому что он был полностью Радиковая. Jai. Thank you. So we continue with the verse. Now comes the meaning of Nitya Prayini. Продолжим со следующим именем. Да, второе имя это Nitya Prayini. Nitya Pranayini means one of the three kinds of Krishna's concerts in Braj. One second, please. не означает один из трех видов супруг Кришного Браджа. The gopis who attain perfection after performing spiritual practice, the demigod is ordered to assist Krishna in his Braj Leela pastimes by Lord Brahma. And the eternal lovers, the Nitya Priya. The Gopi, достигшие совершенства благодаря совершению духовной практики, полубогини, которым Господь Брахма приказал помогать Кришне в его играх во Враджа, и вечные возлюбленные, Nitya Priya. And amongst these Nitya Priyas, the eternal beloveds, Chandravali and Radha are the best. И в Уджвалане Ламане говорится, что э, среди этих нитья при Арадха и Чиндравали наилучшие. And of these two, Shri Radha is again the greatest. Из этих двух Shri Radha более велика. Of these two, Radha is the greatest. She is the very form of Mahabhav and her attributes or her qualities are the very best. Из них двоих Радхика величайшая, она сама форма Махабавы и качество наилучшее. So means when Krishna says Nitya Praya Pranayini, oh the best of my life, the best of my breath, you are the, the life of my, of my life, so to say, hmm? eternally. Говоря Нитья Пранайни, это означает, что Радика — это его жизнь, его жизни, да, это его вечное, вечное, совершенное возлюбленное, самое лучшее. And Krishna says, oh Radhi, in how many ways didn't you serve me? <coughs> Кришна говорит, о Рады, сколькими, сколькими же путями ты служила мне? The ocean of your passionate love for me always increases. But I, but I don't even have a drop of such love myself. Он говорит, океан твоей страстной любви ко мне постоянно увеличивается, но у меня самого нет даже капли такой любви. 
then one does is M to you. Yeah. So Krishna is, is completely helpless because he feels that your love is always increasing, but I don't have a drop of any love. I am compared to you, I feel empty. И он очень, uh, так сказать, сокрушается, потому что, сравнивая свою любовь с ее, он чувствует себя пустым. That's why I say anuragavati, anuragavati. Поэтому я говорю о анурагавати. Passionate girl. О страстной девушке. May my anurag for you always increase. Уже моя анурага к тебе всегда увеличивается. Krishna is also eager to experience this because this is like he is a foreigner to that. He has the ability to love everyone equally. <laughs> Почему для Кришны это удивительно? Почему он так сокрушается? Потому что его способность любить, она одинакова, да? То есть он способен одинаково всех любить. Like uh, we often hear that he cannot, it's difficult for him to be one-pointed because he has so many people or souls who are eager for his love. И ему тяжело быть однонаправленным, потому что мир наполнен душами, которые очень сильно хотят uh, его любви. But Shrimati Radhika is one pointedly fixed on him, so we can imagine how much more power is in her Anurag. Yes? Oh, Govinda Mohini is frozen. Yes, yes, sorry. Ah, now you are back. Yes, now I'm back. Yes, we, we just uh, yeah, we just said that Shrimati Radhika's anurag, her, her desires to make him happy are much more powerful than the others, you know, like other way around, if one would see it from a, like a mathematical point of view, because she is one-pointed in her love. И Радика сильна своей однонаправленностью. И ее любовь ее невозможно подсчитать как-то да, математически, потому что она абсолютно сильна благодаря тому, что благодаря этому однонаправленному сосредоточению на ее любимом. Because Krishna has to make all the souls satisfied, but she is only there for him, and that's why he's praying that. May my anurag for you always increase. И Кришна он он обязан позаботиться и ответить каждой дживе, которая к нему вызывает. Но Радика сосредоточена только на Кришне, поэтому он осознавая величие ее любви и несравненность с его чувствами, он говорит, молится: "О пусть же моя анурага к тебе всегда увеличивается." So he is praying to her lotus feet to get her mercy for this one-pointedness, actually. И почему он молится? Он молится тоже в этой одной направленности. And he says, Oh, we duck day, you are the clever girl. Он называет ее, Oh, we duck day, а у искусная девушка, разумная девушка. You always defeat me in dice, playing vina and lovemaking. Он говорит, ты всегда превосходишь меня в игре в кости, в игре на вине, в занятиях любовью. Because your expertise is adorned with your anurag for me. Потому что uh, твоя искусность, да, uh, как это, экспер, экспертность украшена твоей анурагой ко мне. Krishna is saying, you know, I know that your love is so unlimited, much bigger than my love. And that's why you defeat me all the time. Krishna здесь признает открыто, что твоя любовь значительно больше моей. Вот поэтому ты всегда одерживаешь победу. I can understand why you defeat me, but give me one drop of your love, please. <laughs> so I have a chance. Он 
признается в своем полной, как сказать, в своем полном поражении, он молит, говорит, дай мне хотя бы немножечко твоей вот этой искусности и любви. I pray to you for just one drop of that anurag. Я молю тебя всего лишь об одной капле той анураги. О, прия, dearest one. Он говорит ей, о, прия, о, дорогая. I am purchased with even an atomic fraction of love, and your love is the greatest of all. Он говорит, что меня можно купить даже за атомарную частичку любви, но твоя любовь величественнее всего. Please help me to accept all of your love with a similar love. Пожалуйста, помоги мне принять всю твою любовь с подобной любовью. So you will see the sweet helplessness of Krishna. Здесь мы видим, являемся свидетелями вот этого сладостного настроения, бессилия Кришны. He is so sweet in this helplessness, and the kinkaris they love this when Krishna is accepting defeat. И служанки, да, кинкари, манджери, они очень любят видеть Кришну в таком побежденном состоянии, в этом состоянии сладостной беспомощности. Для них это самое его лучшее состояние. And then the kinkaris they say, Jai Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. И тогда они говорят, Jai Jai Shri Radhe, что Радика снова победила она. It's not a material you know defeat it's a spiritual uh defeat that increases the leelas all the time это не как сказать это не не о победе поражении как вот в нашем мире да что кто-то кто претерпевает поражение он да в проигрыше нет это поражение увеличивает лилу увеличивает вкус духовной лилы и дры That is so beautiful because these words, what we are reading right now, actually are coming from the meditation of Ananda Das Babaji Maharaj, right? И то, что мы сейчас читаем, это плод медитации Шила Ананда Das Babaji Maharaj. And he is seeing and feeling it in his own uh, Mahamantra chanting, and he is giving it to us in his commentary. <laughs> Это то, что он осознал uh, во время того, как он uh, читал Махамантру, и он щедро делится своими осознаниями с нами. And so, like Gurudev explained just now, now he's in uh, this meditation of Rama Rama, when they are together, and they need the help of the Mandris. And Krishna, even in this embrace of Srimati Radhika, he says, Please help me to accept all of your love with a similar love. А uh, здесь Кришна полностью в таком зависимом положении, очень uh, таком уязвимом, сладостном, и он говорит Радику молит, что, пожалуйста, помоги мне принять всю твою любовь с подобной любовью. You are an ocean of rasa, no? like we had this in the beginning. Rasa Sara, the container, the, the box. You are the one who has rasa in unlimited quantity. Да, и здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали в этом стихе. Он говорит, что ты являешься океаном расы, вот этим раса саром, резервуаром, контейнером любви и безграничным контейнером. And I'm drowning in that ocean of your love. А я тону в том океане твоей любви. You know, drowning means I cannot swim anymore. It's like, it's, you know, I'm going deeper and deeper and deeper and I'm losing myself. I'm fainting and I have to become Chaitanya. I have to become, you know, you in your own feelings that I can get more of this understanding of your ocean of love. И посмотрите, что здесь говорится. Он говорит, я тону в том океане твоей любви. То есть что значит, когда человек тонет, это что происходит? Это значит, он полностью а, погружается, да, то есть он а, в таком состоянии, а, 
беспомощном, да, у него нет сил, он все, он полностью вот только погружается, и у него нет другого выхода, кроме как стать Шачитани Махапрабу, стать самой Радикой, чтобы понять ее любовь. How deep is your love? Please help me to cross that ocean of your love. Let me see a border. Let me see a, you know, let me see something of that ocean. I cannot understand that ocean. I'm drowning in that ocean. I'm fainting in that ocean. But I want to help. Please help me to feel and understand that ocean at the same time. И Кришна говорит, да, в таком состоянии беспомощности, пожалуйста, помоги мне пересечь тот океан. То есть, что это значит, что помоги мне увидеть границы этой твоей любви, помоги мне увидеть глубину ее, прочувствовать, да, узнать. А, это его такое, да, прямо зов его вот души, да, крик, крик души. So and as we are in this uh, Rama, Rama, Hari, Hari, that they are in Raman. And Ram, we know, is also the beach mantra of Shrimati Radhika. When we are chanting, then also we can have these deep feelings of surrender to Chaitanya Mahaprabhu and remember our Gayatri mantras. How, you know, they are, you know, they are permeating there in the whole universe. This love is reflected everywhere. And Krishna himself, he cannot understand it. He wants to realize it. He needs Srimati Radhika's help for that. And also we need Srimati Radhika's help for that. А, и мы можем повторять а, махамантру. А, нет, не махам... а, мы, а, Рам — это биджа-мантра Радики. Повторяя Гайтри мантры, повторяя а, ее да, Гайтри, мы можем вспоминать, что это и читание Махапрабху, то есть вот эта глубина любви, которую Кришна все пытается понять, пытается увидеть границы или это дно, и совсем не может этого сделать, поэтому он является как Шачитанием Махапрабху. И вот повторяя Гайтри, мы можем тоже во время нашей медитации, мы тоже можем об этом понятовать, что в Рам, да, что также там и Махапрабху есть. I'm just giving an example of my meditation. Sometimes uh, they are coming like a flow of, of different, different feelings. When I read this, then I feel that Krishna is drowning in the ocean of love of Srimati Radhika. And who, who is this? This is Gauranga. И я сейчас делюсь своими чувствами, то, что мне приходит иногда во время повторений мантр. И здесь я... Uh, видя да, вот, то, как Кришна тонет в океане, в бездонном океане любви ради Кедни, сразу же на ум приходит Гаура. И когда мы на Гауранга Махапрабху, мы чувствуем, что Гуру Дев сказал это много раз, когда мы были в Вриндаване, я имел благодарность услышать его объяснение о Гаятри Мантрах много раз, очень много раз, очень много раз. He was giving a lot of initiations, and he always was so generous for us to listen it again. И находясь вот во Вриндаване, там последний раз были, мне очень повезло, что я очень много раз слышала объяснение Гайтри Мантр, потому что было много инициаций. Бурдев милостиво позволял нам тоже сидеть и слушать объяснение Гайтри. And so he was explaining when we chant the Goranga. Mantras, which are also the the mala mantras, what we chant on our mala. The main meditation is that how Shrimati Radhika's love is also as Goranga helping all the living entities to come in contact with that divine love and to invite them. And it's it's going through the whole universe. It's permeating. И вот эта Гаура мантра, которую мы читаем во время повторения Гайдри, также на нашей мале, да, на четках отдельных, э, эта Гаура мантра, Гурудев говорил, что нужно во время нее медитировать, что это любовь Радики, которая пронизывает весь мир, которая держит весь мир и привлекает всех э, к нему. And why is this? Because at the same time that Shrimati Radhika has so much love for, for her beloved Krishna and she always wants to make him happy. She also has so much motherly love for her kinkaris. At the same time, she has so much 
motherly love for all the souls who really want to come in contact with her. And so, Посмотрите, как удивительно, Радика сочетает в себе и очень океан вот этой страстной любви да, к возлюбленному, и в то же время она является таким же океаном и родительской любви к своим манжаре и к тем, кто, к тем душам, которые стремятся принять у нее прибежище. То есть одновременно она в себе сочетает эти два типа любви. И это удивительно. So Krishna says, please help me to cross that ocean. Let me feel you in all your corners and all your extended versions of yourself that you are giving to me. И он говорит, что, пожалуйста, помоги мне пересечь этот океан, потому что сам я абсолютно утонул в океане твоей страсти. И, пожалуйста, помоги, помоги мне пересечь его. I am drowning in the ocean of your passionate love. Я тону в океане твоей страстной любви. Please pick me up and help me to cross it. Пожалуйста, подними меня и помоги пересечь его. See, he is begging that she help him. Видите, он молит о ее помощи. He needs her help because she is the only one who can allow him to perceive what she feels. Почему ему нужна ее помощь? Потому что она единственная, кто способен показать ему тайны своей любви, как она воспринимает. Just to meet you, I become a yogi, a bogi, a manicure girl, a tax collector or an exorcist. Кришна говорит, ради встречи с тобой я становлюсь йоги, боги, девушкой парикмахером, сборщиком налогом или экзорцистом. Yes, this is the picture you were showing this morning. You want to share the lila? No, it was about this verse and about this mood. Very desperate is when Krishna is cr very crazy and desperate to to feel this uh, bottom of the ocean or borders, but he cannot, and he's become so much crazy that he even dressed up like a girl and like an exorcist, like this manicured girl. So it means that he's completely, completely crazy about his desire is uh, desperately crazy. So I like these pictures because of this mood. You have to translate now, Govinda. Yes, yes. И uh, вот это вот, вот эти строки мне в этом стихе я прям вот последние очень мне нравятся. И вот эта картина мои любимые картины, где Кришна переодеты кем-то. И я когда на них смотрю, uh, вот это вот настроение этого стиха, когда Кришна он просто Отчаянно он хочет узнать пределы ее любви этого океана, либо дно достать, либо увидеть берега, но он не может, и он настолько сходит от этого с ума, от этого желания, да, эти границы увидеть, что он даже готов переодеваться там девушками, экзорцистами и кем только, то есть он просто безумен. Нужно понимать, насколько он безумен в этом желании. В этих картинах вот настроение этого стиха, оно очень прям проявлено. And Krishna says, for your love, I wander from house to house. Krishna говорит, ради твоей любви я хожу из дома в дом. For you, I have opened, an, opened a shop of pearls, the Srila Raghunath Das Goswami's Mukta Charitra. Он говорит, ради тебя я открыл магазин жемчужин, тогда из Мукта Charitra Srila Raghunath Das Goswami. And for meeting you, I wander from forest to forest with my cowherd boyfriends, tending my cows. И только ради встречи с тобой я хожу из леса в лес со своими друзьями пастушками пасти коров. And still, even when I do all that, I feel I'm not properly properly reciprocating with your love. И все же, даже когда я делаю все, что чувствую, я не отвечаю должным образом на твою любовь. See, Krishna is so much eager to always meet her, but still he feels that he is not uh, 
It's not, it's not deep enough. It's not the real thing yet. You know, I didn't do enough. I, I, I would like to do more, but what else can I do? And he's help, asking for her help. И несмотря на то, что он постоянно стремится да, познать ее глубину и любви, встреча, встречается с ней, но он всегда чувствует, что этого недостаточно, что этого ну, немного, этого недостаточно. Поэтому он, он молит о ее помощи. And that's why I say, Krishna says, "O oh, Prema Mai, please make my love for you increase." Krishna говорит, поэтому я говорю, "О Prema Mai, пожалуйста, сделай так, чтобы моя любовь к тебе увеличилась." So we see how sweet is their exchange, and now we will listen to Shrimati Radhika's answer because she is also the sweetest of the sweet. It seems it was a very long, beautiful monologue. Yes, how it is said, right? Very nice. И такая сцена, да, прекрасная. То есть получается, что Кришна, вот он, да, это была его прекрасная речь, такая очень долгая, насыщенная любовью. Сейчас Радика будет ему отвечать. When Prema Mai hears these love anointed words from Shama Sudna's mouth, a slight smile appears on her mouth. And she replies. Когда Према Майи слушает эти умощенные любовью слова из Ушема Сундеры, легкая улыбка появляется на ее устах, и она отвечает. О, Рамана, мой lover. Она говорит, о, Рамана, о, мой возлюбленный. You always keep me immersed. In indescribable ecstasy with your beauty, your sweetness and your love. Своими красотой, сладостью и любовью ты всегда погружаешь меня в неописуемый экстаз. Just before you spoke all these words to me, I was planning to tell you the same. И тем, как ты произнес все эти слова, я планировала сказать тебе то же самое. I also always feel that I could not serve you properly. Я также всегда думаю, что не способна служить тебе должным образом. Therefore, I also pray to you that my love for you may always increase. Поэтому я также молю тебя о том, чтобы моя любовь к тебе также постоянно увеличивалась. Как только я захотела сказать тебе это, ты сказал это мне сам. Мы видим теперь, что эта конверсация очень... Deep has many deep meanings. Мы теперь видим, как эта беседа наполнена глубокими смыслами. First of all, we started with Maha Mantra, and Gurudev was guiding us into the right mood while chanting, into the right feelings and pictures. Мы начали с Махамантры, в начале класса Гурудев дал нам эти настройки, эти правильные образы и настроения. And now Ananta Das Babaji Maharaj is giving us as a present a conversation that he himself is hearing when he is chanting. Как подарок Шила Ананта Das Babaji Maharaj дал нам это этот диалог, который он сам услышал, читая Махамант. So we can uh, we can enter slowly, slowly into the feeling of how is the love between Radha and Mohan. И потихоньку, потихоньку мы можем входить в это ощущение, понимание, какая любовь царит между Рады, Рады и Мухами. And then we hear that their love is so interconnected because they are non different from each other. Они очень связаны, любовь связана, потому что между ними нет разницы. But of course, as a kinkari, as a servant, we don't want to 
always think that we want to feel their individual feelings, especially those feelings of Shimate Radhika, what she needs, what she wants. Но с кинка, со стороны Кинкари, да, мы всегда хотим, чтобы они были двумя разными личностями. Мы хотим так воспринимать. И в особенности нас интересует Радика и ее потребности, ее а, а, возможно, потому что мы хотим послужить ей. Нам важно, что она чувствует прежде всего. And that is the last sentence of this commentary. Shripad humbly prays, so we can also put our name in there. И последняя очень важная строчка этого комментария. Шрипада смиренно молит, но мы можем подставить сюда свое имя. Мы можем также помолиться вместе с ним. Если я не могу непосредственно видеть этот улыбающийся океан расы Ширадху, тогда пусть она всегда играет в моем сердце. When she plays in the heart, in my heart, then I always remember the deep meaning of Mahamantra and the deep meaning why Goranga Mahaprabhu has come. Если она будет играть в моем сердце, Тогда я смогу постепенно познать, что значит ее любовь. Я смогу познать Шичайтани Махапрабу, да, его личность. Если я начну забывать это, то, пожалуйста, вот есть наши зумы, и можно к ним подключаться и, и вспоминать. Because that's what we talk about all the time, right? What we hear all the time. Потому что это единственная тема, которую мы обсуждаем. It's very easy. In a way, it's very easy, but it needs repetition and it needs remembrance. И кажется, что вот это все легко, просто, но это требует постоянного повторения и Uh, нужно это проживать, да, благодаря uh, пометованию. And I feel today we were lucky because Gurudev is uh, giving us the beginning of his all feelings of his realizations in Mahamantra. Сегодня мы очень удачливы, потому что класс начался с того, как Гурудев нам дал свое понимание махамантры, да, свою реализацию махамантры. We had also a little bit of, uh, how do you say, separation, because now we are eager to listen more again. И он нас uh, заразил, да, этим чувством uh, разлуки, то есть он нас ввел в чувство разлуки для того, чтобы мы захотели еще раз, да, его увидеть, услышать. And then we can imagine, okay, now next Zoom, uh, we can again get the darshan. And today is Christmas, so Gurudev also will be very, very uh, generous, not only today, but also the next day. И мы уже следующий Zoom, мы тоже уже будем ожидать, что Гурудев снова одарит нас своим даршином, своими словами. Ну вот сегодня такой день, да, Рождество, пред, пред, как это называется, сочельник, да, день перед Рождеством, особенный день. И вот Гурудев сегодня нам такой подарок решил сделать. And he is giving, uh, you know, this Mahamantra is the basic, but actually the how it is permeating in the whole world is unlimited. That's why Gurudev can also explain Jesus' love and Jesus' birth. И Махамантра, да, это наша основа, наша основа, но Гурудев любит говорить и об Иисусе, да, о других э, религиях, где любовь тоже — это путь и цель, с которой похожа по настроению. And I pray that today we all have our families and friends, we have maybe some meetings and Especially in European country, I know in Russia it's only in January for most of them, but many here in Germany and Japan they meet 
And I pray that we may all keep this love of Sri Radha Mohan in our minds, in our hearts, and share according to their own capacity also with them and share the love and to be the love we want to be. И в этот рождественский сочинение в Европе да, справляют все, встречаются с друзьями, с родными. То есть это время, когда можно поделиться любовью Радики со, со своими близкими, с друзьями. И вот я знаю, говорит, что в России в январе, да, но вот в Японии, в Европе справляется сегодня. Поэтому сегодня особенный день, когда мы можем поделиться любовью Радики, встречаясь с нашими родственниками, друзьями. And Guru, as he is teaching us and letting us feel how this love of Radha Mohan is everywhere, also uh, Gaurasunda and me, we are wanting to, uh, we are preparing for tomorrow Zoom. I don't know, today is also another Zoom with uh, Gauranga Sundara, but for tomorrow on German Zoom, we want to share about the uh, glorification of love of Shrimati Radhika in the Bible. And it's a very famous uh, song of love. And mm -hmm. we have uh, the desire to uh, share it and uh, also explain how this is all about Shrimati Radhika. Uh, you завтра, я не знаю, сегодня еще будет хорватский зум, а завтра мы на немецкий зум с Гаура Сундерой хотим, вернее, уже готовим, подготовили прославление Радики, да, прославление любви Радики, ее да, настроение. Мы нашли в Библии песню, да, где, которую завтра мы будем разбирать и через Радику, да, то есть прославляя ее. We are eagerly waiting, <laughs> very uh, eager to, to hear Потому что, а, еще, sorry, а, потому что Гуру Дев, он всегда связывает, он не разделяет, да, и он говорит, что вот в христианстве, да, вот любовь Иисуса – это, ну, та же самая любовь. То есть, ну, вы, вы все знаете, да, его настроение. Thank you, Suniti. Today you was the perfect, uh, how to say, leader and the inspiration of our… I'm so sorry, I'm… I'm... I'm sometimes hiding because I have a lot of household duties, you know. I'm also the gopi with the household and the husband and many, many duties now in the Christmas time. And somehow Radharani arranged that I have a lot of possibilities to to serve. And I'm very happy that I could serve today with you and that uh, we got all together Darshan of Gurudev and that we, next two days, we will... Uh, You know, I at least I will, and I am sure you will be also very much absorbed in how to share the love on these days when the people of the world are eager for more love and they're giving presents and they're giving, you know, family meetings to each other in a nice atmosphere. And to feel that it's not different from Radha Mohan's uh, love, but it's an expression actually to come in contact with that love. И я поблагодарила, да, Сунити сказала, спасибо, что она сегодня вела наш зум. Она говорит, да, что удивительно, вроде было много дел запланировано, да, я так же, как и вы все, тоже как Гопи, имею свои обязанности разные, много-много, но сегодня вот Радика дала такую возможность вам послужить, говорит, что я ну, благодарна, что я смогла вам послужить, что мы получили Даршин Гуру Дева, и эти два дня, которые будут, это нам хороший шанс, поделиться, да, когда все будут обмениваться подарками, что это та же самая любовь Рада Мохана, просто она вот так вот она а, проявляется, и это, ну, как бы для нас хороший шанс поделиться этой любовью друг с другом. Yeah, with other words, like Guru say, to always stay in our sty bath, to be in the loving mood of a Darcy, and to assist all the people that we meet, like a Darcy also. Уроде всегда говорит о, ну, о том, что мы должны всегда помнить, если мы хотим стать рада Даси, если мы хотим это настроение, то мы должны нашу обычную жизнь да, проживать в таком настроении. И другим людям, встречающимся на нашем пути, мы должны помогать а, дарить эту любовь, да, чувствовать ее. Это послание такое, да, Груде. 
So thank you for being here together and having the eager ears and the eager hearts that you have. And uh, bless me and bless all of us together who are here that we may reach the goal by Gurdi's mercy and Vaishnava's mercy. Um. Суните говорит, что я благодарю вас да, за то, что вы, за ваши жаждущие уши. Пожалуйста, благословите нас, да, меня и нас всех, за то, для того, чтобы мы достигли цели, которую для нас поставим. Рада, рада. Thank you all. Thank you all. Ради, and see you again soon.